tan mal, tan lastimosas están las cosas en la oposición moralmente derrotada, que ahora los nuevos ídolos de ellos ya no son Borolos ni Fox, porque antes lo eran, aunque no lo crean. Ahora tienen que defender al Costeñito, al Lora, tienen que defender a Broso, a es, y esta fauna de personajes famosos que tienen que insultar al presidente orador para regresar un poco a las tendencias internacionales y nacionales. Y bueno, pues son los que de una u otra manera unifican a la oposición. De este nivel es ahorita la oposición mexicana, defendiéndolos a ellos. Mexicanos al grito de guerra. Ya están disponibles las nuevas playeras de Me Canso Ganso, pero en esta ocasión el ganso rudo, que finalmente hay que ponerse los guantes para impedir cualquier intervención extranjera. Esta y otras playeras y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial El Chapucero. En la descripción de este video te dejo el enlace de la tienda. No habrá sorpresas económicas desagradables en 2020, asegura López Obrador. Y esto es importante porque apenas el día de ayer, a través del Twitter, eh, gente de Borolas, en particular su hijo Tumbaburros, empezó a decir, ¿qué creen? Va a subir 5 pesos la gasolina el próximo año. No, más, ya valimos. Va a subir, empieza a decir ese tipo de cosas. Una completa absoluta mentira, pero que bueno, en Navidad, bueno, sí, en Navidad, se montaron los burlistas para empezar a señalar esto, lo cual es completamente falso. No va a subir 5 pesos. El IEPS se va, va a subir, pero se va a ajustar conforme a la inflación. O sea, en términos reales, va, va, va a mantenerse congelado el precio de la gasolina o más abajo. Pero el IEP sí se ajustó en, el infla, en, en términos de la inflación. Pero la inflación como fue muy baja, como 3.5%, el IEP también se ajustó en ese 3%, 3.5%, que es alrededor de unos como 40 centavos. No, es menos, son como 12, 13 centavos, no me acuerdo muy bien. Pero es poquito, que finalmente no impacta en casi nada en, la, en los litros. O sea, va a subir más el salario mínimo, que por ejemplo el IEPS, el salario mínimo está, va a subir como un 20%, ¿se acuerdan? Y el IEPS va a subir 3.5%. Entonces al final la gente sí va a pagar un poquitito, centavitos más de gasolina, pero ¿qué creen? Va a tener más poder adquisitivo, que eso es lo que cuenta. Y ese es el compromiso de campaña de López Obrador, que se van a mantener congelados en términos reales los precios de los energéticos. En términos reales significa de que se va a ajustar la inflación año con año, o sea que no van a subir más que la inflación. Eso es lo que significa, digo, por eso después es importante aclarar. Pero bueno, claro, fue la fake news de, de Navidad y la verdad es que se están quedando sin argumentos. Miren, la oposición tiene que inventar algo así extremo, que realmente es puras mentiras, pero ni siquiera una pequeña o grande mentira. Es un completo absurdo decir que va a subir 5 pesos la gasolina. Y después está que están defendiendo a, al costeño, la posición, la, la posición moral entre derrotada, está defendiendo la libertad de expresión del costeño, de Alex Lora, de Celia Lora, de Broso y hasta de la usurpadora. Ahorita son sus ídolos estos cuates, no los ídolos de la oposición son ellos, porque ya antes eran Borolas, eran Fox, pero ya están completamente quemados, ya no les queda más ídolos. No les quedan más santos que rezar y tienen que recurrir ahora a, por ejemplo, el tumbaburros, el hijo de Borolas, que es el que dijo este tipo de mentirota de la, de la gasolina. Tienen que recurrir al costeño, que realmente no es tan buen comediante de entrada, porque tampoco es así, wow, estamos al lado de Jorge Balcón, que cuando menos tenía eh, más grave. No, nadie, pero tienen que defender. Y ahora han tenido que defender también a la usurpadora. ¿No? O sea, esos son ya los nuevos ídolos. <risa> es, definitivamente. Mientras eh, los chairos, por así decirlo, tienen, pues no solo a Obrador, el gran presidente, no vamos a olvidarnos de él. Tienen a Noroña, Tatiana, Santiago Nieto, a Ebrat, tienen a este, una serie de personajes más durazo, hay algunos que están, está, están felices con él, tienen a... Eh, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, tienen a Raquel Buenrostro, a Irmerenia Sandoval, tienen a varios, ¿no? Este, y mientras los otros no tienen ídolos, tienen a los youtubers también, no tienen ídolos, les tienen que recurrir eso, lo que es completamente increíble.
Algún saludo para estas ternuras, sean serios por favor, ¿no? El costeño, Alex Lora, Broso, Derbez. Ante estos famosos, ¿no? Que han caído en el olvido, que realmente nadie se acuerda de ellos, que realmente ya, todo, ya tuvieron sus mejores épocas. Y tienen que recurrir al insulto contra López Obrador, a de la descalificación de sus seguidores, tienen que recurrir a... Las bromas de mal gusto que no causan gracia, pero sí causan mucha escosor para volver a ser relevantes, ¿no? Un aplauso para ellos, que necesitan, ¿no? De obrador para volver a ser famosos. Por ejemplo, otros más, Laura Zapata, otra, Pati Navidad, claro, Derbez, en fin, Celia Lora, etcétera, etcétera, ¿no? Sin obrador ellos no serían nada, esa es la realidad. Ahora, vuelven a ser relevantes, claro, para... Obviamente en sus críticas. Y después lo interesante es que todos ellos saben cómo va, cómo es el tigre. Atacan a Obrador, lo insultan, a sus seguidores también, que eso es lo peor. Y después se victimizan. Ay, es que ustedes no saben que he hecho libertad de expresión. Es que yo siempre me expreso así. Es que yo siempre decía lo mismo de Peña Nieto y de Calderón. Ay, ahora sí se ponen acá. O sea, se hacen las víctimas, ¿no? O sea, que lo del tigre es lo peor, que bla, bla, bla. Pero la verdad es que al final acaban como todos ellos, en la irrelevancia total. O sea, porque se vuelven tendencias, sí, se vuelven famosos, sí, pero la gente menos lo sigue. Todos ellos ya no van a sus conciertos, ya no ven sus películas, a Broso ya lo corrieron por mal rating, y bueno, el costillo ni se habla. No, van a ver que todos sus shows van a ser cancelados a partir de lo que hizo precisamente el día de hoy. Dice Calderón, te pido que no rasquen más al caso de García Luna, y si no es mucha molestia, también una caja de Bacardi. <risa> Monreal se encamina a tener su propio partido en 2021 y busca negociar con López Obrador. Bueno, eso es lo que ha trascendido, lo escribió creo que Hernán Gómez, ¿no? Tienen, necesitan 20 asambleas estatales, creo que llaman 17, de un nuevo partido que lo ha generado Monreal sin mucho público. Hay que ver de entrada si realmente va a ser partido, o sea, si el INE también se lo va a aprobar. Pero sí, no dudo que finalmente Monreal esté haciendo realidad algo que creo que se va eventualmente a hacer, sea o no Monreal. Va a haber, la verdadera oposición de Morena va a ser al interior de Morena. No van a ser ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni Nueva Alianza o los que o el Bester, nada. Va a ser de una fractura que se dé en Morena. Y ya vemos que empiezan las grietas y es normal, Morena es tan grande ahorita, tiene tantos ¿no? intereses distintos, pero están en Morena que va a fracturarse, lo vemos ahorita en la lucha por la dirigencia nacional, Berta Luján, Jerko Polems, Quimaro Delgado, no se pueden poner de acuerdo. Y de lo que salga ahí, obviamente va a haber perdedores y esos perdedores van a tener la posibilidad de fundar su propio partido. Monreal puede perder, o además ya se está preparando para perder, y entonces va a dividirse Morena. Y en esta división es donde va a surgir la verdadera oposición a Morena. O sea, va a ser una oposición que va a ser obradurista, pero antimorenista, por así decirlo. Monreal va a seguir apoyando al presidente Obrador, pero no necesariamente a Morena. Entonces, aquí es donde vienen las verdaderas oposiciones y no está mal. Digo, Morena tampoco puede ser un partido hegemónico siempre. Tiene que tener oposición, tiene que pelear contra alguien, pero va a perder pues contra su hermano, por así decirlo, más que contra los de enfrente. Así, esto es realmente lo que está pasando, así que bueno. A alguien se le iba a ocurrir, se lo creó a Monreal y bueno, parece que está a punto de concretarlo. Peso mexicano es la moneda que más avanza contra el dólar en 2019. Casi 5% se apreció el peso respecto al dólar en un año. Me acuerdo muy bien cuando Chumel Torres decía y le escribió, ¡Compren dólares! ¡Ahí viene! La gran crisis económica, el desastre financiero. Es momento de cobrar dólares porque si no, así que... Bueno, si vas a aumentar a 25, o sea, 25 pesos por dólar, 30 pesos por dólar, decían. El CEO, por cierto, lo dirige un periodista financiero que también decía precisamente lo mismo. Hay que apostar en contra del peso. Hay que comprar, ¿no? Algo que se llama cortos para apostar en contra del peso. Y bueno, una vez que se deprecia el peso, vas a ganar una lana. Y ahora resulta que fue contrario. Que el peso se apreció. Que, pues... Contrario a lo que todos lo pensaban, es y saben que esto es importante porque siempre la paridad cambiaria es lo que es la variable macroeconómica que cambia de inmediato cuando las cosas van mal o van bien, ¿no? Es así es. Si de repente pasa algo 
este, que suceda una tragedia fuerte, se devalúa el peso o pasa, se aprecia el peso. Entonces, el hecho de que esto signifique que va bien, esto significa que en las variables macroeconómicas de mediano plazo, por así decirlo, van a también mejorar. Eso es la realidad. Dinero recuperado del narco debe ir a obras y no a los bancos. Unidad de inteligencia financiera. Ah, qué buena declaración, porque pues lo cierto es eso. No, este, no sé cuántos millones de pesos. Lo que ha hecho el presidente Obrador, a diferencia de sus antecesores, es... Bueno, realmente no hacían mucho, pero sí congelaban algunas cuentas. Y la pregunta es, ¿qué hacían, por ejemplo? ¿Qué hicieron con los 200 millones de dólares de Shen Li Llegó? Que fueron decomisados por Felipe Calderón. Sepa, se los... ¿Sabes dónde ustedes estuvieron? En bancos, y no solo bancos mexicanos, se fueron al extranjero, se los dieron al Bank of America, ahí acabaron los millones de dólares de Shelly llegó. En cambio, lo que ha hecho distinto esta administración es que el dinero decomisado se va directamente a obras específicas. Por ejemplo, ¿se acuerdan? La mansión de Shelly llegó, se fueron a becas a los atletas de alto rendimiento. Otros este, subastas se han ido a obras específicas en municipios específicos de Guerrero, creo que ahorita fue de Guanajuato. Entonces no se lo quedan los bancos, porque si no se, se lo quedan, se lo apañan, se lo chingan. Eso es lo que pasa. A, agarré este dinero, me acuerdo que aquí en Tabasco agarraron, no sé, 100 millones de pesos en efectivo, y lo encontraron ahí a un corrupto. Agar, lo depositaron en Banjército y se desapareció el dinero. Nadie supo qué pasó con el dinero. A mí, ya te lo cargué a tus participaciones, ahora descuéntamelo. O sea, pero realmente el dinero desaparece, el efectivo desaparece. Así que está interesante esto que dice Santiago Nieto. Casier Bolivian acusa a López Obrador de querer desestabilizar a Bolivia. Es su objetivo, dice la locuaz canciller golpista de un gobierno que es completamente co a, go loco, absurdo. O sea, la verdad es que ustedes constituimos en el país de las maravillas de Alicia, eh, con, en, en Bolivia, honestamente, ¿no? O sea, son personajes sumamente estrambóticos, todos, empezando por la usurpadora, pero no la única, ella también. Incluso ha señalado este, que... Eh, lo que estaba, estaba leyendo en la entrevista, que la razón por la que hay tantos elementos de policía cediendo la embajada es que hay marchas en contra de Morales que están marchando hacia la embajada de Bolivia en México, digo, embajada de México en Bolivia, y que, bueno, todas esas marchas piden que saquen a los asilados y finalmente los, 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 o sea, esa es una protección. Cosas de ese tipo, cosas tontas. Pero que realmente ¿no? ahora se han vuelto sumamente graves por el hecho de que sea posible, la posibilidad existe, de que el golpe, los golpistas entren en la embajada mexicana y se arme un conflicto verdaderamente internacional, porque será, ojo, un acto de guerra. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envíe un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.